phố Châu Ốc, một con phố tấp nập, nhộn nhịp, từng một thời được giới trẻ mệnh danh là thiên đường mua sắm của thủ đô với đủ loại cửa hàng thời trang, cửa hàng quần áo, cửa hàng túi sách, đồ da, cửa hàng giày dép, cửa hàng mỹ phẩm. Thì nay, trong ngày đầu tiên thành phố cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ thời trang. Trên con phố này, nhiều người nói vui rằng giờ chỉ còn 3 loại cửa hàng là cửa hàng đã mở trở lại, cửa hàng chưa mở trở lại và cửa hàng không thể mở trở lại. Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, nhiều hộ kinh doanh đã phải trả lại mặt bằng. Số cửa hàng mở lại trong ngày hôm nay chỉ chiếm khoảng 60% số cửa hàng trên phố. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại phố Kim Mã. Thậm chí, tỷ lệ cửa hàng thời trang mở cửa trở lại trên con phố này còn thấp hơn so với phố Chùa Bộc. Thận trọng trong việc mở lại để thăm dò thị trường, đó là tâm lý chung của nhiều chủ cửa hàng tại đây. Khi mà đến thì rất là phấn khởi, nghĩ là phố phường nó sẽ tấp lập, nhưng mà thấy nó thật sự là cả dãy này có bố mình cho chị mở, nên là cảm thấy cũng rất là hơi buồn một chút xíu. Bây giờ nó là tình hình chung, nên là chị cũng chưa biết được nó sẽ như thế nào thôi, thì mình chỉ báo đó ai thôi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên thủ đô cho phép các trung tâm thương mại mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vì là ngày trong tuần nên lượng người mua sắm chưa thể đông đúc trở lại ngay lập tức. Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Việt Nam Plus, tại trung tâm thương mại Vincom trên phố Trần Duy Hưng, 80% các gian hàng đã trở lại đón khách. Trong đó, tất cả các cửa hàng thời trang đã mở cửa từ sáng ngày hôm nay. Ban quản lý trung tâm thương mại cho biết, các cửa hàng đã chuẩn bị tinh thần mở cửa từ khoảng một tuần nay nên lượng hàng hóa, mẫu mã khá phong phú để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, khi trung tâm thương mại mở cửa trở lại, tiêu chí quan trọng nhất được đặt lên hàng đầu sẽ là an toàn phòng chống dịch. Theo đó, khách đến trung tâm thương mại sẽ 100% được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và quét mã QR tại tất cả các gian hàng khi khách tới mua sắm. Thủ tục khá đơn giản, em chỉ cần sử dụng Zalo và quét và nhập mà các thông tin cần thiết vào là hoàn thành và có thể mua sắm bình thường rồi ạ. Mới chuyển từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15 thì em nghĩ các các hoạt động mà đo thân nhiệt giữa sát khuẩn tay và quét QR code thì vẫn vẫn rất cần thiết ạ. Sau 2 tháng nghỉ dịch thì bây giờ mới được trở lại trung tâm mua sắm thì cảm giác là rất là vui về trong người. Nói chung là trong lòng phấn khởi lắm ạ vì thấy đi đến đây thấy mọi người các chị em buôn bán cuộc sống chuẩn dần trở lại bình thường ấy nên là rất là vui. Nói chung là mọi thứ rất là thuận tiện, đến đâu thì cũng có sát khuẩn với lại đo thân nhiệt. Và này cũng có quét mã QR của Bluezone ấy nên cũng rất là yên tâm.